，怎么突然要履行夫妻义务了？算了，傅彦辰这张脸，我也不吃亏。我昨天喝晕了，居然跟他做了实名夫妻。哎，四字头上一把刀，这个男人真是个祸害，影响我爱情的速度。想要多少？你死。费尽心思爬上我的船，既然得手，说吧，要多少钱？什么？不要钱？不要钱？你这是想赖上？不赖？你在说什么？我是你的合法。你们这种人我见多了。你是在招呼我是？该不会？我跟这个男人结婚三年，结果他还根本不知道我是谁。圆圆呀，你看看。这是燕城给你的聘礼，爸的公司不是资金紧张吗？需要三个亿，只要你答应和燕城结婚，三个亿马上打到盛家账上。雪夜，我知道您是想帮我，但是我连傅彦城面都没见过，这怎么能绵绵，这爷爷的身体呀、啊，是是越来越差劲了。能看到你们两个结婚，是我唯一的心愿。婚姻登记处的人员，我也给你请到了，你就答应他。哎呦！哎呦！绵绵呀，一会儿燕城就来了，厨房里呢有他最喜欢喝的汤，你去给他端过来。到底发生什么事？你非得让我现在回来。燕城，爷爷给你找个好媳妇儿。你呀，这是三辈子修来的福。我花儿今天有事，先走。燕城。昨天晚上，难道你只当我是一个陌生女人？别得寸进尺。昨天晚上是我喝多了。但要不是你给我的酒的问题，失控。酒是父亲给我的，难道是？该给你的一分都不会少，不该惦记，趁早拿小心。副总，离婚协议已经拟好了，需要寄到盛世去吗？离婚，先联系他，让他把离婚协议签了。原来你回国就是为了提离婚的。如果他不识抬举，再寄到盛世那边去。若是现在知道睡了自己老婆，岂不是很尴尬吗？一别两宽，再也不见。早上从我房间出去的女的是谁？啊，我立刻去查。不必了，欲擒故纵总会出现的。我叫盛云，是盛世的嫡长女，也是盛世旗下的首席设计师 Penny。我的目标是做大盛世，连本带利偿还傅爷爷的三个亿，然后离婚，功成身退。不，现在应该先离婚。既然是傅彦辰提出来的。也不算我对不起傅爷爷。圆圆，圆圆
，昨天晚上你提前离席了，那个酒，燕城有没有喝呀？昨天晚上的酒是爸您准备的，是你阿姨给我的。你们俩有没有？怎么，浓度太高，醉了？没来。你这是做什么呀？绵绵，现在是我们盛世二期融资的关键时刻，如果你跟燕城圆了房。你能不能求求他，再帮帮我们？不多，就两个亿。两个亿？傅爷爷刚给我们注资了两个亿，你现在又缺钱了。你作为盛世集团的董事长兼 CEO， 你是不是应该跟解释一下咱钱花哪儿了？绵绵，做个生意就是这样啊，你再最后帮爸爸一次，好不好？不可能，傅氏不是我们盛家的提款机。而且，我跟傅彦成什么都没发生。潘宁，之前对你设计的别墅感兴趣，林锦先生运到约瑟当你的。吗？表哥，我这次送你的礼物，包你满意。人已经在门口了，你上来的时候顺便把他带上来吧。都说了，别给我整那些乱七八糟的东西，我不需要。是他，是他，是林锦让你来的。真是冤家路窄，不过反正他也不认识我。是，你好，傅先生。他给了你多少钱？这一单五百万。林锦说：“你能保证让我满意？”我会努力的。是吗？可你的服务我并不是太满意。收费好几百万，不值得讨好客人吗？你除了这张脸，还有这身材，你哪里是这个样？身材、脸，跟我的设计有什么关系啊？直男癌。您具体有什么要求，我都会满足。嗯，我之前服务过的客户也不少，还有很多是回头客，他们都对我很满意。回头客？你还有其他客户？你不是第一次吗？怎么会？我干这行已经三年了。说什么？三年？干杯啊！他居然在那一行经营了三年，别跟着我。哎，那我是自己去找林先生。林锦是你的客户，算是。林锦。也是你的客人，算是。干杯！没想到设计师不仅才华出众，人还这么漂亮。哎，我哥呢？玉锦院那套房子不是我哥的房子，我刚才让他跟你们一起上来来着。说你现在不太满意我，聊你两句他就走。啊？不会啊，你的设计很有意思的，是他喜欢的风格。哦、啊，他最近忙着离婚，可能心情不太好。离婚？原来副总早已经结婚了呀！我们还以为御景院是作为婚房来设计的呢。我哥结婚确实没太多人知道，不过他不喜欢现在这个表嫂，当初结婚也是爷爷逼的。现在趁着爷爷不在国内，就想要把婚离了。哦，对了，他有个初恋女友，好像到现在还行。御景院那套房子估计就是为他设计的，也可以说是婚房吧。顾先生一直都有喜欢的人。今天是来管了，是不是啊？夫人，顾先生的律师来过了，给了一份离婚协议。
你是懂得付出紧握的，怕我成了养不起你、啊。看来得更努力工作。哟，拿的不错嘛。张小小姐，你的单子可太难约了。还好吧。妹妹，你怎么总是看不上我？傅彦成这次刚从国外回来，第一个合作的就是好达。整个帝都除了傅彦城，还有谁比我更有合作？梅子小姐，不会真的想打傅彦城的主意？实话告诉你吧。他已经结婚了，不过听说他老婆很丑，他都不愿意带出来。那应该是他不识货吧？是啊，如果娶的是佩内小姐这样的大美人，那就另当别论。我啊，恨不得天天带你出去。请你记住。以前找你约单子，你总是对我爱答不理。今天怎么这么痛快？是不是缺钱了？你放心，把我伺候好。设计费我再给你多交。哎，<笑>门口都是我的人，你逃不掉。<笑>哎、我没想到，不过晚上确定要在这做这种事儿。你们恒达。约上傅彦辰挺不容易的吧？你确定要因为你的一时冲动毁了这次合作吗？你的意思是傅彦辰会为了你毁掉跟恒达的合作？没错。你跟傅彦辰什么关系？他是我老公。骗鬼啊！算了。<咳>你老公来了，回去打个招呼。出去。老公。我不是有意要打扰你，能不能借你这躲一躲？这是蚊子叮的，他又没问这个，我解释什么？你来做什么的？工作。工作？又是这种无辜的眼神，这个女人到底有没有羞耻心？不错，就让我在这躲一下。一个夏天，街角咖啡店，暖暖的阳光，好奇的脸，放声的笑。高声尖叫，吵吵闹闹。我在想什么啊？不过就是有过那么一次同床共枕嘛，不至于看看影子就这么激动吧？最初傅彦辰的身材是不错，体力也还行，但打住，不能再待下去了。傅总，这次的事情，谢谢你。第二次，欲擒故纵，还真是被这女的玩明白了
。哎，副总好，副总，夫人没跟你一起出来。夫人，副总刚才不是和夫人进休息室了？不是我夫人。竟敢骗人！这脸蛋，这身材，真是可恶！刚喂了药，这全拍掉了，这不死心塌地的跟着外烧。副总，实在抱歉，已经让人为您更换了总统套间，就在隔壁，我送您过去。行了，别跟着我。又是你。我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我朋友，不要胡说，老公，我不是。这个人在胡说什么呀？白天的时候，傅远征可是亲口承认过，这并不是他的错。现在怎么回事？嗯。该死，我居然对这种女人会有反应。奶奶，我是远儿，过来。是不是你朋友？晚上自己心里有数。便宜傅彦成，不是说傅彦成不敬你，傅总。晚上咱们过案。我、嗯。你喜欢吗？清泉就自己出去。自己待着，好好冷静冷静。我先出去了。总裁，这是明天要用的文件，线上会议会在半小时后召开。老公，把你送上女士的服装过来。哦，好。副总，河源酒店下午已经招呼了，进新家了。老公。我，我刚刚就是不小心的红了。老公。
，老公，你现在是不打算睁眼自己的心思了是吗？张志奇，万事是我的错，我愿意赔上你的精神损失，还有对方费。精神损失费，你怎么像绝情的样子呢？还是你是故意这么说引起我注意的？这不是我设计的别墅吗？今晚的事确实是我的问题，那个。我愿意从别的方面补偿你的损失。凭什么认为我看上？实话告诉你，我有洁癖，我对出来卖的女人没有兴趣。你跟我说清楚，什么叫出来卖的？难道不是吗？你自己说的，在这一行干了三年，如果被拉皮条的送给金主不算卖的话，叫什么？包、哦、养有区别吗？无耻下流！睁大你的眼睛，好好看清楚。这是我的设计作品，我是知名室内设计师。陪你。陪你。陪你。那个林锦把你介绍给我，是因为御景院的事，不然是有什么？那你从事这一行三年，指的是室内设计？是。对不起，之前误会你。<咳>那御景院的设计就交给佩妮小姐了。你的设计风格我确实很喜欢。谢谢你的认可，放心，事关我的专业性。虽然我们之前闹关系不愉快，但是我还是会用心设计。嗯，好。呃，附加宴会那晚上，嗯，你是第一次吧？哼<笑>，不是。啊，忘了告诉你了，我跟我老公已经结婚很多年了。嗯，结婚了？是。嗯、你结婚还要往山上凑？哦、啊，你，你说那一晚的事。这个是给副总的嫖资。嫖资？你把我当？<笑>你还怕我纠缠你？大家都是成年人了吗？玩玩而已啦。我很爱我老公的，绝对不会跟别的男人纠缠在一起。哦，刚才错叫你老公的事，你放心，我对已婚妇女没有兴趣。哎，副总，抱歉。哎，你好，你好，我是副总的室内设计师，约了他咨询几个问题，麻烦您用心一下。右转，副总让你坐贵宾电梯，直达顶层。这女人什么来的？居然有这种待遇！谢谢。秀敏，你又来找叶秋做什么？他都要跟你离婚了，你还跟他纠缠不休？你们盛家现在什么情况？想必你比我清楚吧？你爸爸根本就不是做生意那块料，我们富家能帮他一次，他帮不了他第二次。所谓买猪看月，要怪啊，就怪你出身不行。对对对，你说的都对，我好不差人家富先生。那这边就先不打扰你了，祝您生活愉快，开心。
。那女人来复社了，盛家果然是不死仙女。我知道了，你放心吧，不会让她得什么。我只有十分钟，有什么要求你尽管提，我尽量满足。我觉得可以首先根据您的生活规划来谈，比如说您的爱人喜欢什么，您将来打算要几个孩子，这些都会影响未来您房子的整体布局。爱人、孩子，没想过这个问题。副总，您放心，那碗功夫我吃过药了，我会怀孕的。你要是实在不放心的话，可以安排人带我去检查。为什么这个女人说话总是这样坦然，连说那些事都一副公事公办的语气？难道是我在床上的技巧有待提高，所以说下了床之后她才会这样翻脸无情？那个，我表现不好吗？表现，我没有。那我们今天就先到这。副总，麻烦您给我一下药，我需要去实地勘查。你马走，我的生日。请问您的生日是？怎么？这 Penny 小姐做生意，连客户的基本信息都不调查清楚的。抱歉，是我的事实。救我！救我！我真的不是陪酒的，我只是来找人。找人？跟哥哥说，你找谁？这里的人，哥都认识。只要你陪哥哥玩好，哥帮你找啊！哟，妹妹，外甥，你在天空治狼虎闹不太好吧？上回让你给跑了，这次我带你玩点刺激的。妹妹，下面走。晚上，副总这个人领地意识很强，他碰过的人，在没有完全失去兴趣前，不想变。你真当以为你爬上傅彦成的床，人家就当你是根葱？介绍一下，我的女伴，黑奶。我很少，人家可是有老公的，做你的女伴。不太合适吧，万生，最近换口味了，现在喜欢瘦瘦了，吓我面子，你找死发牌吧。副总，能不能借我点筹码？我之后双倍还你。你还打算玩牌啊？好久没玩，还真有点手痒。谢谢副总。哥哥，我们这桌玩的是无限注，我们下注起码都是几百万起步，你说得起吗？哦，那我这些是多少钱？他连这个都不知道，是个纯新手，也是。身为设计师，又赚不到多少钱。想玩就玩，没多少，十万。你手里的筹码十个亿。啊、哦，天哪，十个亿！嗯，七排，七了。不是的。小费。公共底牌一张都没亮就七排。不就是输不起吗？别在这丢人了。输不起就下来嘛。一个女人玩什么牌？回家买牌子去吧。
我妈不用还你。你俩怎么算？随你。一局只输一百了，你看这个桌上有你这么抠的人吗？这可是不少的一个筹码，当然得小心点弄了。看傅彦辰坐在那里，哪像是个王牌啊？筹码就跟废纸一样。哇，他这双手真好，修长笔直，骨节分明。这少年，这个少年四百万，我是不是看错了？这守财奴居然舍得下老本了啊！如果下注两千万，四千万。真的。你可别打肿脸充胖子啊！一个亿，跟一个亿。太太，你认识牌吗？跟一个亿。万少，您觉得呢？这一个亿啊，对你们来说可能就是九牛一毛，可对我来说是要打工一辈子的。而且这是父亲给的筹码，完了。这该不是手握皇家同花顺吧？王毅，这亿怎么敢呢、啊？八个亿。万少，场上就剩我们俩了，不跟吗？哎，我不是皇家的花师，你要是几排，就把我们提醒掉。你以为我蠢到会被你的激将反击到吗？快快快，看到底是什么牌！最小牌，黑奶，你玩我呀！万少，不是提醒过你吗？承认了啊！小姐，您赢了，请收回您的筹码。副总，还您的二十亿。不用了，拿多少还多少就好。干我们这一行的，净收拾。在这种地方引起业绩想要带走，只会给我带来麻烦，还不如送给傅彦辰，当做是还债了。表哥，看这个女孩应该喜欢你。你又知道了？你看，放十个亿不拿，没人都能看出来，这是在你面前摔好感度啊！他打工一辈子，估计都挣不了这么多钱。别乱说，人家有老公，恩爱着回来。你你见过吗？倒是没有。那就是他想借着已婚女人的身份，方便接近你。你想成为你的设计师，以后你们见面的机会可多着呢。他是不是经常偷偷看你？你怎么知道？想要知道一个女人到底喜不喜欢你，只要满足以下条件就可以了。第一就是他经常偷偷看，这第二嘛，他会想方设法的打听你的联系方式，包括邮箱账户。还有第三，他会想方设法的。给你制造贴贴的机会。四条全中，他他真的喜欢我。副总，我可以跟你一起走吗？呃，副总，你嗯嗯。嗯怎么样，表哥？我说的都对吧？还有一个，他会在你面前不经意的展示自己迷人的身材。副总，这里面太大了，我怕迷路。副总，嗯，你不是结婚了吗？是啊。你知道我结婚了吧？知道啊。其实我跟我的妻子也很恩爱，认真的吗？傅彦辰，这是脑子坏了。所以有些事我不用说的很明白，你应该懂。喜欢一个人没有错，但喜欢我没结果，我绝对不会跟人婚外情，只是这样就失落了。玩了几把牌，错过这么多来电。副总，夫人不接电话，联系不上
不接电话，搞什么东西啊？这女人，把离婚协议给我寄到盛世去。副总跟您妻子还真是一种很亲戚的恩爱方式呢。离婚协议如果寄到盛世去，就要被人看笑话，爸爸估计要气死。哎呀，知道我要离婚，那他可能有原因的。副总，您跟您太太的感情再不和。但是您看，您这么宅心仁厚、义薄云天，应该只是一时冲动才会让他当众丢脸。啊，而且，您人这么好，一定不会跟一个小人一般计较。嗯，所以啊，这离婚协议嘛，送到他手里就好啦，没必要让外人知道吧？呃，对，我只是一时冲动。嗯我们吵架了，呃，吵架了，吵架了，对，就是吵架了。你这吵架的时候说的话不算数。嗯，哦、呃，嗯，那个，先不要寄到盛世去。这个女人。果然还在不遗余力的勾引燕城，要是再这样下去，燕城也会犯天下男人都会犯的错。楚晴，燕城那个被冷落三年的老婆坐不住了，你要是还想当富太太的话，就赶快回来，你才是唯一一个能配得上燕城的女人。我知道了，我现在马上回国。你太蠢了，你以为你来这做什么呀？你身体能撑住吗？算一算了，这不担心你知道。我。我你是想害死你妹妹不成？少年，我院已经都这样了，你还不肯放过她？在她出院的时候，你还经常带着她乱跑。<笑>你没有调查清楚实情，麻烦你不要乱责怪人。不是我带她出去的，不是你是谁，我都快找疯了。绵绵，你就少说两句吧。啊，你也觉得是我带盛伟出去的？不管怎么样，你先给你阿姨道个歉。她今天晚上找我医院找了很久啊。就算我说，我希望我也平安，毕竟有一个人在只能让他送我去工作室了，谢谢。顺道而已。顺什么道啊？你都不知道我去哪？呃，我去万东八号。副总，如果顺路的话，就麻烦您送我一程。知道了。起身，去万东八号。看什么？副总的手的确很好看。起来了，睡着。睡得这么死，这个女人做设计师这么辛苦。
到了。嗯、哦，谢谢副总，那我先走了。这个男人好像也没这么坏。不错，去山小别墅。好。无情、啊，你终于回国了呀！跟傅彦城是前后脚呢。这次回来是准备跟他结婚吗？听说傅彦城的御景院的设计装修了，那估计初晴要以女主人的身份搬进去了呀。肯定的呀，毕竟初晴可是傅彦城唯一公开过的女朋友。御景院的房子呢，我之前去看过，倒是挺喜欢那里的户型的。可是我听说傅总三年前已经结婚了呀。那只傅总没办法违背傅爷的命令，才被迫结婚的。这三年结婚的消息都堵得密不透风的，就可见有多不待见那个女人了。现在傅总接管了傅氏，以后就不用委屈我堂姐了。不过堂姐。我看堂姐夫最近跟那个设计师走得挺近的，那个设计师我看着挺不正经的，你可要小心一点啊！你也别太草木皆兵了，变成的心里啊只有我。我们是不是应该去见你妻子一面呀？见他做什么？我只是想知道能被傅爷爷看上的女人到底是什么品行。那只不过是他救过爷爷罢了。这是什么新型的照片套路？傅总好，这是我初步做出来的御景园设计方案草图，请您过目。燕城，其实我通知了你的妻子，让她过来接你，但是她一直都没出现啊。这么怕见人，还真是个一无是处的女人。这几年我在国外呢，一直在追随张荣大师，差一点就被他收为关门弟子了，但可惜大师刚收了一个徒弟，所以才错过了。没想到你的妻子这两年还真是大门不出二门不迈，哎，真是清闲呀。我们合院是按照五星级酒店标准打造，从来都不对外开放，接待的都是来有限投资的贵客。这么重要的画作，也只有张荣大师的传人您才能胜任了，相信一定会是一幅伟大的作品。嗯，好，我一会儿去送他了。有限的环境不错，这次的项目我们一定要拿下来。报价的话可以再高一些。好的，总裁。行，休息，别着急。啊，对不起啊，对不起。不好意思，那个，你还有备用衣服吗？我给你换一件，我先洗洗。你不是要帮我洗吗？还是说你不想负责？我我没有要逃避责任的意思，实在不行我赔你一件。好了，好了。我洗的时候我很小心的。
better know your drink Everything you pray for Everything you play Hello, 副总您看这幅画喜欢吗昨天您说这面白墙太单调我们就约到了张大师的弟子竟然只用了一晚上就完成了张大师的弟子画得不错果然没有辜负张大师的名号不懂如果您有兴趣我们可以把他叫过来给
之前你们要了三个亿，现在又要两个亿，这些钱一分都没花身上，那么请问这些钱花哪了？孙女士，我想你很清楚，你到底是怎么得罪了傅彦昌，让他迁怒盛世？你爸的这病都是被你害的。你说完了吗？说话之前先搞搞清楚。傅氏出去盛世的两个亿，已经到账。你在说什么大话？那可是两个盛小姐，盛总，护士的两个亿资金已经到账了。绵绵，是真的吗？太好了，太好了，你真是我盛中的乖女儿啊！连城，你是不是和绵绵吵架了？不然他怎么不过来接我呀？嗯，他今天应该被工作耽搁了。绵绵，爷爷，对不起啊，我爸突然住院了，我在医院陪他，所以错过了这次。什么？你你爸爸住院了？这这是怎么回事？哎，你别着急啊，你你今天就不要过来了，在那儿陪着他啊。不严重，已经醒过来了。爷爷，下次给你买礼物道歉。哎呀，你还跟爷爷客气呢，爷爷也给你带礼物了，回头让燕城转交给你。好，哎，原来是绵绵的父亲住院了，我就说嘛，这孩子懂事儿，不然不会故意不来接我的。嗯、呃，这是给绵绵的礼物，回头你转交给他。另外，抽空到医院看看你老丈人。知道了，爷爷。那个女人，连接个鸡都不肯。编什么自己爸爸生病的借口？我看他就是两亿一到手就翻脸不认人，真是可恶！这就是盛家的教养。谢山小，盛小姐。我刚刚喂完年年，发现忘了带钥匙。没事儿，年年麻烦你了，我先回房间了。了啊，先生。怎么这么慢？他人呢？苏小姐回房间。让他来见我。傅延长来了，傅先生现在在主卧，让盛小姐去见他。哎呦，啊，他们人肚子不舒服，头晕。你要不先出去吧，我要我要睡了。好的。傅先生，盛小姐刚才有点不舒服，先睡了。先睡了，这个女人。我已经邮件回复过了，他还给我发消息，费尽心思，只想跟我说话。嗯，嗯，是什么意思？您没有修改意见，那我们就按这个方案来施工了。傅总晚安。六点零九。玩我呢？顾总有什么具体意见，我好好记一下。大爷，我还是走吧。燕城都已经搬到山小区住了，你那个女人的手腕，马上就要生米煮成熟饭了呀！我还留在这里干什么？就算是燕城喜欢我。我们两个也只怕是有缘无分，我可能就是没有嫁给严城的命吧。放心，我绝不允许那种下贱的女人怀上严城的孩子。先生，盛小姐昨晚有点累，今早她说不要见到她。是沉得住气，还是故意这样想勾起我的兴趣？不过不管用什么手段。都弄错人了，我不会对他有兴趣，永远不会。走
男女士，有何贵干啊？我听说应酬回来就有，把这份协议签了吧。我知道，变成答应了要帮盛家二维人参。不过天下没有白吃的午餐，这份协议约定你们一年之后必须，而你入孙之后。哦，对了。如果燕城控制不住要了你，你也要乖乖的吃了避孕药。我可是不允许剩下的人把你们变成。我看谁敢说绵绵没有资格给燕城生孩子？啊，老爷子您。白秋，瞧你干的好事儿，竟然逼着绵绵吃避孕药，还净身出户。反了天了！爸，你听我解释。你解释什么？谁给你的资格，让你逼着绵绵净身出户？我这个当家主的怎么不知道？哎呀，爸，我怎么敢呀？我我就是闭嘴！你不就是一直喜欢肖家那个女孩子吗？啊，想都别想！除了绵绵，谁也别想踏进我傅家的大门。即刻起，退出傅氏所有的职务。回乡养老去吧。不，爸，爸，爸，我是一时糊涂，你再给我一次机会，我再也不敢了。爸，不要把我赶出富士，爸，不要把我赶出富士。爷爷，坐。爷爷，你身体不好，怎么还亲自过来了？应该是我去探望您才对啊。昨天不是错过了飞机吗？对了，我之前听说您特别喜欢山野图，所以我就走胆把一些缺失的部分给他补上了。爷爷，你别笑话呀！爷爷怎么能笑话你呢？你的作画水平，爷爷一直是很欣赏的，不然张介也不会收你为徒啊。好，爷爷。永远是你的坚强后盾，以后谁要欺负你，可别憋着。知道了，爷爷。燕城啊，之前的三年你冷落了绵绵，今天借着我的接风晚宴，你一定要带绵绵来。我知道了，爷爷。盛小姐，你看，你看，这是先生之前送来的。听说呀，这是富家的家传之物，带上它，不用说，别人就知道啊，你是富家名正言顺的富太太。还有这条裙子，这是先生听说人要参加富家的宴会，特意送来的。你要穿上这条裙子，肯定是艳压群芳。快试试吧。真的太漂亮了，盛小姐，你真的太漂亮了。你这个样子，要是傅先生看见了，一定会很喜欢的。他要是看见了，那就是我掉马的一刻吧，一定会非常刺激。师傅问问。你先出去，你来带我去。停车，我让你停车。看你往哪儿跑！人接到了吗？正明，我倒要看看你还怎么让傅老爷子昭告天下，成为众所周知的富太太。看你往哪儿跑！看你。
还是我不值得。教堂的白鸽不会亲吻乌鸦，就像我配不上星空下的他。时间怎么就走到了晚霞？我们笑着说没有办法。教堂的。以前分手上来了，好，所以快叫走他。他果然还是很关心我的。喂，爷爷，魏延辰他为了保护我，收了很多投票。今晚的宴会，我们没法去参加。啊，连连，你没有受伤吧？我没事，脸车上的最严重，不怪我。哎，这孩子，他是你丈夫，保护你是应该的。这次燕城做的不错，你就留在医院照顾他。下次有机会把你介绍给其他人，不急，也别自责。一直都知道爷爷对我很好，想到多多和傅燕城签了协议，就很对不起他。但愿以后能尽我所能去弥补吧。爷爷，燕城，你这次做的非常的好，这孩子呀，总算是长大了。呃，不过来就不过来吧，爷爷不怪你。爷爷为什么这么说？难道是因为刚刚完成了大收官案？爷爷，这是我应该做的，我会继续努力。燕城，以前你说的要努力，我还以为是在忽悠我，看来是爷爷错怪你了。好，就这样，保持住，继续努力。好，爷爷，我知道了。怎么样，伤口还疼吗？没事，医生说伤口不是你，我就好。还说没事？你知不知道你当时流了好多好多血？那个刀如果再添几公分，你命都没了。我现在不是好的吗？你在这吗？从小到大，我一直是那个被放弃的人，从来没有人会为我奋不顾身、不管不顾，连知心血脉都是如此。傅延辰，你为什么会为了我？傅延辰，你当时为什么要冲进去？你真的不怕死？肯定吧，我总不能看你受欺负。我这手抬不了。你能吃吗？不能吃。我刚刚咬到粉末了，真不嫌弃了。那勺子我用过了，嗯，别吃粉末。哎。接着给盐城设计房子的机会勾引他。这就是那个超级帅的男人，比，真超帅。是啊，而且还很深情。听说他是为了救女朋友才受的伤，居然一个人赤手空拳的跟好多拿刀的小混混搏斗。世界上怎么会有这么好的男人啊？哎，什么时候才能轮到我呀？盐城居然为了这个女人受的伤。顾总，伤口恢复的怎么样？你炖了人参乌鸡汤，补补气血。对、嗯，都是你自己炖。是啊，很简单。尝尝，应该不难吃。
，是啊。那我先走。哎，你也在？你是来找燕城聊设计的吗？是啊，我来找副总聊聊那个御姐的设计。我这个人心虚干什么？傅燕城是我老公，我怎么一副被捉奸的样子？我我这是怎么了？我的脑子这是被关了江湖吗？你来跟我聊设计的。你们聊了什么？我能听听吗？嗯、呃，我们刚聊到了。房子采光的问题。哦，采光。燕城，我可以去现场看看吗？你也知道我是学画画的，要是去现场看了的话，我应该可以提一些好的建议。好啊，那我们现在就去吧。燕城，可以吗？你去吧。你放心，我一定会给你惊喜的。走吧，燕城还要开会，别打扰他了。走啊，你还在等什么？这里面就给我做个宠物乐园吧，这六十来平的地方，刚好可以给我的小动物晒晒太阳。肖小姐，副总对狗狗过敏，我知道啊，但我养的是猫，一只布偶，一只金渐层，他都见过，他很喜欢的。嗯。可是之前的设计稿上，副总并没有提出这样的要求。那现在改也没什么大不了的吧？我们又不赶时间。稍等，我给人家总发个信息。喂，燕城说让我给这个房子提点意见，怎么？你有意见？没意见。行，那就按肖小姐说的，把这改成宠物乐园。我喜欢景泰蓝，这里的墙面呀、啊、地面呀、啊，全部都给我用整面的景泰蓝。现在国外非常流行这种设计。肖小姐，景泰蓝不太适合租地板。这栋房子是我要住的，自然是我的意见重要。怎么你一个设计师有这么多的意见？因为这不是副总会喜欢的风格，而且用景泰蓝做地板，根本就没有任何美感。只会凸显出一个柜子，副总喜欢的风格。潘妮，你跟燕城很熟吗？我没记错的话，你们这一行应该很注重口碑吧？你一个设计师跟业主扯上什么关系？是不是会被投诉到工作室啊？肖小姐，我向您多虑了。我口碑一向很好，而且我已经结婚了。我是燕城的未婚妻，到底是我的意见重要，还是你的意见？那请问，房产证上有您的名字？请问，房产证上有您的名字？你什么意思？我是设计师，我服务的只有业主。业主来了，他要怎么挑剔都可以。但是，请问，您是业主？你，好，最多两个月，我就会嫁给燕城。这栋房子就是他给我准备的婚房。你算个什么东西？敢在这里给我提意见？好，我就要让你看看我到底有没有资格。说我不是业主，我肚子里的孩子啊，天生就有资格继承这栋房子。刚才就这些内容，我先回去。明早见您。听到。副总没和潇潇姐去约会啊？怎么，还管在我身上来？说吧，今晚找我什么事啊？我想把御景园的设计交给别人。潇潇姐应该能找到比我更好的设计师吧？这是我做的一些设计资料，相信他一定能给我做的更好。副总
啊！我辛苦的，吓到他了。原来他不喜欢我。你为什么要这样对我？你都和别的女人生孩子了，还要对我怎样？傅永成，你到底有没有心？我真没想到，你居然是这样不负责任的渣男。哎，看你，表哥对你这么粗鲁的。表哥，你说我现在把大家伙叫过来，说你准备对一个已婚女人霸王硬上弓，你说大家会不会信？看你刚才的脸色，像见了鬼一样的。你到底吓唬我？萧初晴不是回国了吗？你放着个现成的不上。非要去上个已婚的女人，不膈应吗？倒是滚！滚什么呀？我今晚要不来，还看不了这出好戏呢。哎，现在还忍？要不我替你给肖淑晴打个电话，让她过来？那就是。这,这么在意？表哥不会真的看上那个叛逆了吧？只是一个女人罢了，她为什么看她跟陆一样惊慌的眼睛时，竟然会突然失控？天不满，门牌关重的店。段小姐，你不能走，白夫人已经被老爷处罚了。你就算再失望，也得为老爷子想想。如果你走了，老爷子该多伤心呢、啊！我确实一样舍不得爷爷，但是如果爷爷知道了那件事，他会挽留。傅延成那个渣男，吃着碗里的看着锅里的，还真是悄无声息干大事，把子孙后代都搞出来。爷爷又能怎么办？我还占着傅太太的身份，不让人家孩子上户口，我必须得走了。孙小姐，孙小姐，三六。把你玫瑰园那套房子先给我住一下，好吗？从山脚搬出来。具体事情，你冷静。听说那个设计师已经识相的自己滚蛋，放弃御景院的项目了。上次没能彻底解决他，真是太可惜了。不过只要我稳在燕城的身边，我就不信他不会爱上我。燕城呢？回来。你是？这是喜欢傅先生的女人吗？盛小姐前脚刚走，这后脚别的女人就登堂入室了。可这是盛小姐的婚房吗？真是太奇怪，必须让老爷子知道。怎么我都坐了这么半天了，连水都不端上？张小今晚是没烧水吗？今晚回来了。你怎么来了？我女朋友，我听说你受伤了，我特意过来看你的。你妻子不在家吗？盛小姐在外面，很快就会回来的。白阿姨说，盛小姐老是夜不归宿，也不知道在外面做些什么。既然都结婚了，那就应该早点回家才对呀、啊。更何况你现在受伤了，她应该要多多照顾你。不需要她照顾。老爷子，您来了。肖小姐应该知道燕城已经结婚了吧？山小是我送给绵绵的婚房，你上赶着追过来，如此登堂入室，怎么肖家没有教过你什么是礼仪廉耻吗？傅爷爷，我闭嘴！别叫我傅爷爷，你现在就给你爸妈打电话，让他亲自过来接你。小小的年纪，总想着给别人当小三儿。哼、嗯，既然你爸妈没把你教育好，那么今天我就来好好的教育教育你。一样，父亲只是过来做客的，你也给我闭嘴！要是再多说一句话，从今天起我就不配合医院做任何治疗。怎么，你爸妈的电话号码忘了吧？啊？不了，我。你能不能就饶了我这一次？我
我今天晚上要是从山小贝接走的话，明天整个帝都圈子都会传遍的呀！我该怎么抬起头来做人？好，肖小姐，今天我就给你削减一个面子，饶了你。但是以后要是再惹我生气，肖家就不要再在帝都做生意。希望你认清自己的身份，绵绵才是燕城的妻子。你今天过来给他个下马威。也不过是上不了台面的心思。燕城再怎么不喜欢绵绵，也轮不到你这样的女人来羞辱。滚！爷爷，你给我跪下！大丈夫竟然让别的女人骑到绵绵头上，给我跪下！绵绵什么时候回来，你就什么时候再起来吧。你做这些荒唐的事，看我怎么收拾你！先生，你身上还有伤呢，你就服个软儿，向老爷子保证，跟盛小姐好好过下去，咱就不必受这个罪呀、啊。这是玉子园的项目住址本，麻烦您签个字。你就将这个项目负责下去了。这个市面上有很多优秀的设计师，想必肖小姐已经找到了没有更合适的。嗯，关于设计费，我会从头退还，对你造不成任何影响。不明白，你为什么一定要退出？不过我告诉你，不会得罪这门亲自。如果你要违约，可以啊，按合同支付十倍的违约金。十倍违约金，这有什么成就感这么扒皮，你居然用到我签这样的合同模板，这这这简直就是霸王条款！你个混蛋，你差我这点钱吗？你你你还要不要脸？我算是看清楚了，你是我自己上的嘴脸。那，给我！怎么了？没事啊，刚好把兄弟带来了。见你们发言，我现在发烧了。哦哦、而且他们说，这个伤口是我感染的，可能诱发败血症。如果不及时救，失去了。那你还愣着干什么？让齐晨送你去医院？可是我好像不是为齐晨受伤的。行<笑>，我送你去。上次我们在离开了，在离开了。如果反复感染的话，后面会很麻烦。男人粗心大意，不知道照顾自己，你做老婆的这个多关心关心。嗯，那这次换完纱布之后，之后还要来医院换吗？如果伤口不裂开，肾起的话就不用了，可以在家换。嗯，每天都要换。谢谢你，陈医生。那个，我手抬不起来，帮帮我。肖淑琴打电话让他们。这跟他有什么关系啊？跟他有什么关系？你们俩那种关系，当然是他来帮你换，难不成让一个外人照顾你？不是。什么那种关系啊？我跟他没关系。好，我见过渣了，你见过你这么渣的？能让人家怀孕了，你还说跟人家没关系？这是什么鬼话呀？我碰都没碰过他，他怎么可能有我孩子？难道肖楚晴在骗我？做不敢认，你没品。
这在你心里，你是怎么看？觉得我不负责任，觉得我是一个可以随便跟女人乱搞的男人。那谁知道？你当初还以为我是一个出来卖的女人，谁知道你怎么想？破不检点，你呢？第一次见我就为我做春药，然后赶着给我设计房子，追着我上赌场。知道我不近女色，伪装自己，已婚了，打消我的顾虑。我要真不知检点，需要你这么大费周章吗？我为你大费周章，你不要脸！喂，你就这么抱怨救命恩人呢？把我丢在这儿，自生自灭。哎，这做人呐、啊，要懂得感恩。你看我为你受了这么重的伤。你不得表示表示？你想怎样？嗯，这伤口恢复吧，是需要营养的。这样吧，你每天给我做参汤，晚上九点送到我的酒店，准时。好的，乖。等多久了？你迟到了。没有。保温盒不拿走。快点。不去拿个碗盛出来，却要等我吃完。难道这就是传说中的嘴上说着不要？身体却很诚实。嗯，你不去拿个碗把它盛出来了？现在就睡了。大哥，过来喝酒吗？哎，对了，我最近准备创作一个新的剧本，那个潘女士来找你了，给我讲讲你们相处的细节吧。这样，没说我有什么多小的灵感。滚！你的语气让我简单晕了。对我说中文吧。那个拍，你不会现在就在你床上吧？是谁说的要把第一次留给自己和心上人结婚的晚上的？滚！居然在一个异性的房间里睡得这么没有戒备。不好意思，腿麻了。你放心，这里我很快会清理干净的。不用打扫了，反正都睡了这么久，不差那几个小时。家里没人等你，不是吗？你就在这睡吧，有锁，我不会进来。谁说没人跟我的？我老婆还……你怎么？江流。帮我找个人扮演一下我的老公。傅彦成到现在都还不知道你身份啊！可恶的傅彦成，还说什么我赶着要给他设计房子，追着他去赌场，为了接近他，伪装自己已婚。从未见过如此厚颜无耻之人，他哪来的优越感？不过你要考虑好了，我这认识的条件好点的，都是圈子内的，这一副呀，难免会被这种遇到。到时候你就穿帮了
，你要分享很多别人吃的，就花钱去请一个。不过你也知道，这听话的质量都不行，哎，都不是真的，要什么是什么，只要是你带的，我都去送。你这还真是不好面子，不过也是好面子的话。怎么会变成都不能死？我就是要面子，才要不假。你干什么？一个大男人扭扭捏捏，脱衣服换药。医生都说你要一天一换。要不然我才不想给你换呢，我害怕感染。要不还是让齐真来吧。<咳>嗯，这么晚了，你不回去，你老公其实大家会担心你。放心，出门的时候我就跟他道个别，你就是再晚一会儿没事。我现在就跟他说一声，这是你老公的资料，他在宝科上班，我让他联系你，啊，存下他的电话。喂，老公。啊，之前班顾我的副总受伤了，我可能要晚一点回来。什么？你要来接我？好呀，那半个小时后吧，我把地址发你。我老公已经答应了，副总。真有。哎，副总留步，不用这么客气。我还是到门口的，你现在看出来你是这么重礼节的人。没送你，自己有事要办，起身就来接我。是。老公，这儿。大副总，我先走了，拜拜。盛小姐，您放心，我一定会好好扮演的。只要你给我发消息，我马上就来接。不用叫我盛小姐，那我陪你就行。工资会每个月十号，准时打到你卡上。帮我查一下这辆车的车主是谁。谁吧？绵绵，出大事了！肖家恶意做空盛世股价，然后低价买入。现在他们已经变成盛世的第一大股东了。肖家是肖初行上次被傅爷爷羞辱，所以伺机报复盛世吗？周一开董事会，估计爸爸就不能再管理盛世了。绵绵，你把你手上的盛世股份转给爸爸，爸爸不能让盛世的管理权落入外人的手中啊！爸，你要是不想盛世落入外人之手，现在把你和肖阿姨手里的股份全转给我。转给你，你这个小贱人，终于露出狐狸尾巴了！闭嘴！现在要全力保住盛世，现在就转，马上就签合同，把我们的股份转给绵绵。绵绵，都转给你，都转给你，一定要保住我们的盛世啊！我会处理。在座诸位的股份都已经被我买下了。我现在是盛世的绝对控股股东，从今天起，盛世就是我的公司了。至于你们，姓盛的，从我的公司立刻滚出去！这怎么可能？爱千刀的，我就说盛绵小贱人没安好心，他偷拿了我们的股权，卖给了肖家呀！来人呐，把盛家的人给我从这儿拖出去！盛绵居然不是董事会成员。倒是便宜他。谁是盛世负责人？我是。行，那就履行合同吧。你们盛世和达成签订了一千套住宅装修设计合约，按照合同今日到期。然而盛世未能按期交付，按照合同，盛世应该赔偿我一百亿违约金。拿钱来。什么？一百亿？是
，不关我的事儿，这合同不是我签的。你看，你找他要钱。我管你谁签的，你是盛世风的人，我找的就是你。一百亿，你分都不能少，不然我送你去监狱。没想到啊，佩雷，你是真的狠，怎么结网了？虽然不是佩雷，事成之后，至少会有十。云城，云城，你救救我！我有案中，我要一百亿，可我把盛世所有的股权全部都抵押给银行，只筹他三十亿。要是我还不上钱的话，他就要告我，他要把我送进监狱。你这次做出来的事情，的确有违商业规则。既然萧家收购了盛世，就让萧家的资金还吧。找我干什么？我不会帮你的。而且我记得我们还没有和好，你永远不可能和好了，父亲。那么多钱，我爸会打死我的呀！你就看在你哥的面子上救救我吧。新州去世之前，不是拜托你照顾我的吗？要是你都不管我了，我怎么办呀、啊？嗯，好。对了，齐生，朱琴欠万元安那一百亿，银行抵押三十亿，剩下的你走个账，做事帮他还了。傅彦成竟然如此云淡风轻的帮他还掉一百亿，我凭什么以为傅彦成会对我另眼相待？果然，萧初晴才是他的白月光。孙老公吵架了，到我这摆这张脸，我不想吃了，你走吧。别动再我也不开心，再我也不开心。他要是没结婚有多好？哎，不走，好久不见，久仰大名。哎，请。富士刚通知有限几十亿的工程交由我们广科来做，没想到傅彦成这就亲自过来了。你怎么弄的，徐队？怎么连这个数据都能出错？你找个时间还是多看书，提升提升自己吧。咱们部门里只有你是大众文凭，其他人都是本科生。你也别怪我针对你。年代了，还搞学历侦探，就是容易扯淡。是想错了。傅总，别说你见笑了，我们这个管得严。哎，请这边坐。真搞不懂他哪看上的是。一百亿到账了，除了你帮我赎回肖淑晴抵押给银行三十亿的盛世股权之外，还剩七十亿。那谁说的？七十亿，你通过。我只要剩十亿。真是干脆，我都感动的要以身相许了。哎，你，你也看到了，我被我女朋友甩了，这点不容易，成为我的女伴儿，你去见个人。啊？反正你也不认识，不会耽误你太久，最多也就半个小时。你算我求求你了，哎，走吧，走吧。陆秋雅。
，林锦要带我见的居然是傅彦城的亲姑姑。哎，潘姐，你不是说好？妈，这位就是我女朋友，职业是室内设计师，呃，您叫她潘姐。看傅秋雅的样子，应该是不认识我吧？阿姨你好。妈，潘姐她很优秀的，表哥那套御景院的房子您还记得吧？现在就是由她负责设计的。所以妈，您放心，我绝对不会跟那些不三不四的女人交往的。您放心。我还以为你会随便找个女人来糊弄我。小姐，你一下子长大了。来，这是送给你的见面礼。哎，阿姨使不得，我来的也挺糊弄的，都没给您带什么礼物。哎呦，来。我跟你投缘，你好，谢谢阿姨。看小姐到你这儿来，果然没错，交的女朋友也很让我满意。哎，听小姐说，女孩在给你设计房子，你接触过？家事的能力如何？如果你说的是。陪你。嗯，我还是第一次对小姐的女朋友如此满意，竟然还跟你合作，在我的份上，要不由你奶奶家，万一以后是一家人呢？<笑>走了。你看，林少爷又走了，我倒是没事。这是婚外情啊！她不是口口声声的说你爱她老公吗？这我不能说，太贵重。赶紧，我妈既然给你了，你收着吧。真不行，我老公看到会吃醋的。说好。那好吧，那我名下那几套房产以后也交给你设计了。OK， 就是。哎，表哥。安姐，你也住在这儿？看来我们要成为邻居了。妈，你你怎么来了？看你，你你已经和小姐他们住在一起了。哎呀，她一直不让我来，我还以为她动了什么歪心思呢。看着你，我就放心了。玲姐，你也是，我看你要好好的。你心思不成熟，心有余寡呀。嗯，乔总，这位是阿姨，我是林锦的女朋友。这个潘林，他不是已经结婚了吗？他怎么会是林锦的女朋友？林锦，你给我解释清楚，这是怎么回事？而且我听说这个潘林。他和副总还有一会，有人看见了，他进了副总的专属电梯，还去了副总的酒店房间。难道说不可表的兄弟两个人共用一个女人？太脏了，真的太脏了！潘，你，你知不知道，叶晨还是结婚了？需要我现在打电话，把他妻子叫过来吗？你身为一个设计师。应该不希望叶丑闻在这个圈内出名吧？以后谁还敢用你？阿姨，这件事我可以解释。你是觉得叶丞他放任你，所以有恃无恐是吗？我父亲能把叶丞妻子的电话告诉我吗？我现在找他有事儿。秋雅，你从来没要过绵绵的电话，是不是出了什么事儿？秋雅，是不是燕城在外面乱搞，被你撞见了？现在就让那个混蛋给我滚回来！不管他现在干什么
，半小时之内我要见到人。<笑>爷爷好像真生气了，活该被赶进去公里车清除。可傅彦辰还是喜欢萧初晴。如果我露面了，被爷爷知道我们发生过，他可能更不好跟我离婚了。怎么办？滚蛋！给我跪下！你怎么能做出这样的事情？上次。你带着萧家那个女孩子去山小，现在又背着绵绵做出这样的事情，你说是不是背着绵绵出轨了？说话，那就是默认了。你怎么能这样？把外套给我脱了。你这个亲脸满吗？你，你是不是真的在外面有女人了？脱了，脱呀你！是，我有了喜欢的女人。你这个混账东西，其他人在外面红旗飘飘，我管不着，但是你不行，你这样做，你你对不起绵绵。出，父亲，别打了，再打下去，人又打坏了。住口！谁也别想给他求情！气死我了你！叶城，别再跟其他女人联系了，不然我会连带着你和你一块出轨的女人一起收拾。林姐，你是知道我的脾气。不能让爷爷知道绵绵啊！绝对不能让他因为我受牵连。你我在人群中，试着抓紧你的手。傅总，我在酒店，今晚还会回来。傅总，你是吗？我感觉时钟沉入深深的天空。父母是不知道了我跟你有一夜情的事，好像你跟你家里告状了。你、嗯，你家里没有为难你吧？我听说我们爷爷还挺容易的。没事，我那个，我请假放什么？请不去。傅总，你，你受伤了，不是走了吗？你看一眼，你给我看一下。傅总，傅总，你怎么会？你在做什么？对不起，我只是觉得我说出来会没那么疼
。苏总，你还是记得要去医院看一下，你这墙上加什么，很容易发炎。哎，喝水是吗？如果每天都能这样跟他相处，不懂你，你怎么伤这么重啊？出轨被抓，被老鹰请了假吧？你承认吗？毕竟。我不能说话，所以你唯一的出轨对象是我。你给我今晚留下照顾你吧。一个已婚的女人，单独跟男性的酒店，老公不担心。哼。我老公很大度的，而且你救过我的命，照顾你理所应当的。不用，你回去吧。总，我今晚上就睡这了，你晚上有事可以叫我。嗯、上次听她跟她老公打电话的时候，甜蜜的都快溢出来。看来是我想多了，估计那个晚上，在他心里什么都没留下副总起这么早，哎，你要吃什么吗？我去给你拿。随便。哎呀，谢副总。哎，要不我给你换个药吧？不用。不好意思，今晚还是你坐来接我。这是我应该做的。你每个月给我这么多钱，逼我工作的，你以后就要我做，随叫随到。给你的爱一直很安静，来交换你偶尔给的关心。明明是三个人的电影，我却始终不能有姓名。之前那么不上心，现在是怎么了？来大姨夫吗？泰尼，出什么事儿了？御景院的施工房曹生突然说不跟我们合作了。别这么说嘛，我可是花了三倍的价钱。奶奶，你陪我吃个饭，我考虑考虑，放了你。我刚给了万少明七十，您这转眼就给我使绊子，不合适吧？哎呀，我这不是想你了吗？奶奶小姐，我现在对你啊是越来越感激。你要不跟了我，那七十亿我还你。
你上过复原长腿床，难道你就不想再试试别的？其实我跟他相比，那也差不了多少。那你知道我为什么要上复原长腿床？你想说什么？如你所见，我和复原长腿床不期而又来这套，又想骗我？你当我是傻子吗？这种东西在市场上五块钱就可以搞一大堆人，你说你跟傅园成夫妻？<笑>你笑得我大牙酸了。傅园成对你的态度，那不像是夫妻。我和顾少之前签过协议，以后我们会和平离婚，但在此之前，你会装作谁也不认识谁。还有万少，你这次做的实在太过分了。既然你用财力和人脉压我。但我只能求助我爷爷了。傅老爷子认识吧？应该知道，他最信任的就是我这个孙媳妇。甜甜，爷爷，你要保重身体。怎么样，这个头，开心了吧？大哥，看你。怎么一身别恋了？开心吧，大哥，这潘你怎么一身别恋了呀？以后不要再找我麻烦，避免不见。哎，走，我不会再和曹明合作。真可爱。坐，你也去一点。嗯。弟弟故障。别动，有人来。您听正在抢修，副总，您没事吧？没事，小心一点，有女士。谢谢副总，谢谢副总，谢谢。哎，你没事吧？别紧张，门马上就开了。晚上我没事。我看你脸都白了，还说没事。哎，表哥。你说你们俩孤男寡女共处一室，又是没发生点什么？我可不信啊！总感觉看多了吧？不是我说你，你看人家万然，一出来就一直在那儿献殷勤。再看看你，他不是已经有老婆的人了，为什么还要接受万然的圈子？到底发生什么了，狗？你看你脸色怎么这样？这你就不懂了吧？你说。鲜花哪有野花香啊？俗话说得好嘛，妻不如妾，妾不如偷，偷不如偷不着。之前对你那么殷勤，不就是因为你是偷不着吗？可惜了，你对人家那么冷淡，所以哎就放弃了呗。不是那样的人，表哥，这就是你不懂啊，女人心海底针呀。你看万源，谁不知道他是个花心大萝卜？那些女人不还是往他身上凑吗？说明他有自己的过人之处，更何况安妮还是个野风的女人，又空虚。够了，别乱说话。总裁，潘女小姐的工作是和万远安没有业务往来，但是这个万远安好像抢了潘女小姐的施工方，也就是御姐院的施工方，潘女小姐应该在为这件事情发愁。把这两家施工方的材料交给他，让他选一家。哦，对了，别让他知道是我。好的，总裁。盛小姐，我们保科一定保证御景院的施工完美。最不好意思，秦生介绍的这个合作方果然很不错。
哎，崔磊，王小，哎，听说你跟曹生闹翻了，你不知道，我为了你取消了跟他的合作，他把我家门都快踏碎了。你说你该不该补偿我？外甥，是你先找我麻烦，让曹生不跟我合作，在这件事情上我没有任何责任，明白吗？哎，算我，你得补偿我，陪我玩。哟，万少来了，快坐快坐，潘妮小姐也来了。那我们的游戏就正式开始吧。对了，表哥，你之前一直都不参与，多没意思呀！这次一定要来啊！哎呀，万少，是选真心话呀，还是大冒险呀？真心话，要是选大冒险。今天晚上可就被占便宜了。啊，那我们万少究竟谈过几个女朋友？我靠，你这问题也太损了吧！七八个，是吗？二三十个，记不清。据我所知，我们万少估计得百人斩了吧？别紧，你不信拉倒。表哥。你选什么呢？真心话。好、哦，反正我对我们表哥的私生活还是挺感兴趣的。那表哥，你是什么时候失去从子之心的呢？嗯嗯，我刚回国，陆家举行宴会的那个晚上。我们继续了，表哥。大家伙都看着呢，我可没有耍赖。真心话。好，那那晚跟你分存的女人在不在现场啊？哦，那我们继续。喷你小姐，大冒险。我们潘妮小姐还真是心直口快啊，那就现场随便找个男人热吻三十秒吧。来来来，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个。亲一个你刚刚打字情深，看不懂啊？你们在说什么悄悄话、啊？妈的，臭娘们儿，让你跟曹总做生意是看得起你。臭、哦、娘们，今天谁来也救不了你。哟、哦，女，长得不赖嘛，你跟着我玩玩。住手！哎，哎，跟我玩玩。给你。这。哦，老实点啊。留给你老公，你的手机。打电话给你老公，你需要一个男人。老公，你在这吗？
，前任朋友，连对老公电话都不留的。老公的号码都不存，说到底我还是在那通讯录里面有你留下。开车去医院。嗯，今晚的事先先，就是可能你把天做坏了，我操。就这样。还想跟他？毕竟是答应过你，我没事，带你回去休息。总裁，老爷子来电话了，知道了。这么走了。郑小姐，你快回来一趟吧，老爷子想来看看你。老爷子最近又在喝药，要是知道您搬出去了，真不知道会气出什么毛病。你到底来过什么？哼，我来干什么？我来看看你和绵绵是怎么相处的。怎么傅延辰也来了？他最近不是住酒店吗？嗯嗯，刘婶，你要是说我发烧，他怎么那么烧？我先人了，好吧。绵绵呢？郑小姐不舒服，在床上躺着。还不进去看看？啊，老老爷子，嗯、啊，今天郑小姐发烧。他吃了点药就睡着了，呃，要不明天愣着干什么？看来以前所说的努力是在骗我。燕城，你就在里面好好照顾绵绵，我看你们两个分明就是分房睡的，以后别想糊弄我了。今晚你们就给我睡一间屋子。别装了，你都装病让爷爷把我带过来了，现在躲什么呢？完了完了完了，苍天啊，大地啊，如来佛祖，傅延春千万不要过来！爷爷把门锁了，有钥匙就好了。打扰人家不会待太久的。等他走了，我就会离开。好饿，给你放燕子吃谁在里面？谁在里面？这副总，我是新来的佣人，刚不小心打碎了一个杯子，我现在就收拾，不好意思打扰您了。哦，知道了。屋里黑，放着明天收吧，自己注意点。我他的心脏可受不了，吓死我了！副总，这次我们合作的施工方是宝科公司，我已经跟他们签了合同。那后续如果您对这材料部分没有问题的话，我就按照这个来了。然后家具的话也会陆续的补进。嗯，哦，您需要去施工现场看一下。不必了，您好像气色不太好。需要休息一下。昨天晚上竟然失眠了，不知道为什么总觉得那个女佣跟佩妮很像，特别是气息。我怎么能满脑子都是她？看到一个女佣也觉得是她。那没其他事，我就先出去了。嗯
我要下次。我还以为我看错了，你怎么在这儿？嗯，我来请你吃饭呀。啊，吃什么？我只是随口一说，傅延辰不是从来都不吃夜宵的吗？今天都这么晚，他竟然……一个双人套餐。嗯你应该很少跟异性出来吃饭吧？这每次吃完套餐都是针对情侣的。你倒是很懂，经常跟你老公一起出来吃。你来过一两次吧。副总。祝您英才愉快。嗯，胃不舒服，别喝咖啡了。喝牛奶。副总，菜不合胃口吗？要不我改天带你去吃别的吧。这个。陪你啊，你说都这么晚了，嗯，你要不要给你老公打个电话？不用，他这我在加班呢。是啊，加班加到别人嘴上。下雨了，还送你回去吧。那我自己打车回去行。那个，你老公那么常出差，你多介绍一条吗？对我老公很介意，全世界的男人都很介意。那副总，先生。什么？一根柱子没有了？潘妮小姐，真是抱歉。负责砸那面墙的工人一不小心用大了力道，连累了这根柱子。我们已经联系了保科高层，如果佩妮小姐需要任何赔偿，可以去保科跟高层协商。你怎么知道我来保科？二奶，你这次真的打算跟保科要赔偿吗？这么说，你是代表保科来跟我谈判的？苏月。不管我们是不是雇佣关系，但是涉及到了工作，我不会留情面的。不管谁来求情都没用。希望你摆正自己的位置。对不起，潘妹，是我自作多情，说我认识你。不过总裁现在在接待其他宾客，得过一会儿，我妻子带你上去。婚姻该结束的时候就要结束。顾总，哪个女人在婚姻里面没有委屈谁去来？这是顾总明，不也在婚姻里面无可奈何？我的老公。他很优秀，我很喜欢他。如果真的要到了离婚那一步，我会离开他。我真乐意委曲求全，那你就去吧。哟，绵绵，你终于回来了。我跟你妈的老同学来咱们家了，说是找你啊，有点事儿。太妹回来了，真是没想到，竟然是我老同学的女儿。
这个是妈妈送的。是我送的。这呀、啊，可都是我老同学一直想要的那副真鞋，价值三千万。我呢，第一次上老同学家来，毕竟得拿出些诚意嘛。三弟，你看我们呀，好歹合作了三年。之前呢，确实是我想歪了。你看能不能看在我和你父亲关系交好的份上，不如咱们大家一笑泯恩仇吧。绵绵，曹总都说了，你们呢在一起都合作三年了，有什么误会不能坐下来谈一谈吗？呃，大家一块喝个茶，我们今天往后这个就不要再计较了。你知道我和曹胜之间发生过什么事情吗？就让我原谅他。三千万，是不是让你卖女儿你也卖啊？爸，我一直念着你的身体，想着你不照顾我的感受。但是曹胜，他找绑匪玷污你的女儿。如果那天不是有人及时出现救了我，你现在都见不到我了。都这样了，你还让我原谅他？就因为一幅三千万的画，你怎么和你爸说话呢？这曹总还站到这儿呢，证明那个事儿没有得逞，不是还有商量的余地吗？误会，误会，是不是误会？等你进局子就知道。我已经报警了，并且把你找绑匪绑架我的证据都交给了警方，他们马上就到了。曹生，你事先绑架，请跟我们走一趟。哎，嗯，没有误会。哎，前面说的都是真的。你不是跟我说曹生还是好人吗？对不起，老爷子，我也是被他骗了呀。你，你是故意在欺。还你这个恶心的丑女人，竟然害得傅成那样羞辱我，还害得我在燕城面前丢脸，损失了一百个亿。我今天倒要看看他是何方神圣，我就不信我蹲不到他。绵绵呀，你什么时候给燕城生个孩子呢？我会努力的。啊，那就好，我还怕你不愿意跟他生呢。拍你竟然就是盛年、哦，这个恶心的心机婊！喂，月月，你不是在帝都加了很多个名媛群吗？你帮我在群里透露，就说傅彦成现在的妻子天天夜不归宿，水性杨花，还要说她长得特别丑，丑的不能见人。你记得帮我在每个群里都说一下啊！哼，既然老爷子对这个女人那么满意，我就让这个女人在圈子里身败名裂。他没跟跑了，有人造你黄谣，哎，气死我了！爷，你看看。这些人都说什么屁话？说你丑，水性杨花。我现在真的恨不得给你拍张照片，发在群里面，让他们去看看。你这皮囊都叫丑的话，那肖竹贤的脸，他简直就灾难现场。随他们说吧，这样更好。现在帝都越不开户，将来我离开的时候就越方便。哎呀，绵绵，你跟傅彦成真没擦出点火花呀？没有啊，太见鬼了。绵绵，我给你介绍点青年才俊。那今晚的温泉山庄有一个一天一夜的 party， 你能不能带我去吗？拿着。春雨小姐，来都来了，一起玩吧。干嘛呀你？哎，我刚才会拉你下来。肖家那对姐妹花，你觉得他们能放过你吗？他们刚才在名媛群里说了很多你不好的话。郑村长，你不用给我泼下水吧？肖芷晴应该还不知道你就是傅彦成的妻子吧？他这么针对你，还不是因为你跟傅彦成走得太近了。现在你跟我玩，他一定能消除心中的疑虑，并不再针对你。
，而且，你看上面。故意的，我这是在帮你啊！都结婚的人了，还和万雨阳靠那么近，还写鸳鸯玉。唐姐，我早就跟你说了，他就是个狐狸精，把这种人留在唐姐夫身边，祸患无穷。你去收买一个服务员，一会儿给他喝的东西里下点猛料。只要你把这杯酒喝了，我就放你走。好热你怎么一个人在？对了，在哪见过你？你还是我说，你长得还挺好看，是吗？你看见主播是谁了吗？哦，哦，你想我怎么帮这么早睡？有人在偷偷为爱扶持，这是我不花钱能看到吗？表表哥，表哥和潘妮，不会呀、啊！我什么都没看见啊！我再问问他是怎么想的。等他要离婚，我也不是不。啊，要得！你的生发日是因为摔下床造成的。喝了万元安的酒之后就不对劲了。到底干了什么？什么都不记得了。不过看样子，我早早就回了房间，应该没闹出什么笑话。没错。你脸色不对劲，你没事吧？不会事，苏老被发现了。完蛋了！昨天答应堂姐，给他们下药后把他带到这个房间，来个捉奸在床。可我玩嗨了就忘记了，现在堂姐以为我是潘妮了，怎么办？快带我出去！你看出来我招不了你。我这不是那个叫潘妮的帅厨师吗？怎么连保镖都不放过？还在人家修出钱的房间乱搞，可不把人气坏了吗？真是臭不要脸！潘妮，你也知道这么做不对，但你现在是不是应该先跟我道个歉呀？毕竟你占用的是我的房间，我现在啊都不敢踏进去了，我觉得脏。潘妮，你在想我吗？
，我就是设计师 Penny。不过，肖小姐，你认识的这个女孩，她也叫 Penny。不过，这个女人蒙头盖面的，应该很难看清她长什么样吧？肖小姐就要留你，还是说你就是不管三七二十一，就非得指定她是我？如果我今天不出现在这儿，那么大家是不是都会认为，在这个房间里面乱搞的女人就是我？抱歉啊。我也不是故意的，我是听刚才这个保镖喊了你的名字。抱歉，因为这个女人就叫潘妮，我就是这样叫她的。抱歉，抱歉。哎，哎，这不是肖志军的表妹肖月吗？怎么会是肖月？必须跟她撇清关系，否则连我也会沾一身心。你怎么能干出这么恶心的事儿？肖小姐，肖月应该没有一个叫潘妮的英文名吧？你今天差点毁了我的名声，请你立刻向我道歉。怎么回事？廖成，潘妮不分青红皂白的就说我玷污她的名声，我堂堂肖家大小姐，我怎么可能会做这种事儿嘛？我好冤枉呀！潘妮，潘妮，副总。昨晚动情的时候喊我老公，现在生疏的喊我副总，我看着脸色不太好，怎么了？有些人故意把捉奸在床的女人蒙住头，叫我的名字，意图陷害。要不是我今天刚好在这儿，我名声就被毁。我需要一个道歉。我是听保安先叫了你潘妮，我才叫的。我怎么知道大家会误认为是你啊？再说了，难道全天下就只有你一个人能叫潘妮吗？至于这个保镖为什么叫你潘妮，那我就不知道了。或许是你跟这个保镖比较熟。道歉。潘妮，听到没？我唐姐夫让你给我唐姐道歉。我是让出勤道歉。燕城，你你让我跟他道歉啊？燕城怎么会向着这个女人？难道知道她就是赵楠了？不不不，应该不会的。对不起，算了，看你不是真心的。喂，好，我马上。潘妮，傅彦淳这是准备来我这桌，他在做什么？他没看到肖楚晴的脸色已经很难看了吗？难道是要讨论玉锦园的事儿？潘妮，我到底是怎么想的？房子的事儿还是刚才的事儿？我没这么想。肖淑琴跟我道歉是应该的，我总不能得理不饶人。就这样，没有其他的。他不总还想我怎么样？他应该向我道歉。不然今天，要不是我恰好出现在那，我就成了那个背黑锅的人。傅总，就算您再嫌弃他，总不能是被不忠吧？我还以为你是给他的呢。就是觉得有点烫，后边那凉凉。嗯。哥，你这怎么一副欲求不满的样子呀？滚！我我都听说了，昨天晚上肖小姐不是在自己房间路过的，你还不满足呀？我让你滚！你大嫂子是个人。你没这么想。昨晚我还想过，如果他有结婚的想法，也不是不可以答应。如果是陪你提要求，我可以尽快离婚，只要他提。可惜
，昨晚他叫老公，总是在叫我，是把我当成徐略呢？小姐，这可怪不得我们了。谁让你得罪了不该得罪的人呢？对方吩咐了，今天让我们好好糟蹋你，今天谁也救不了你。肖小姐还招待什么？不如先把衣服脱了，拍几张照片吧。啊、你个贱人，还敢往哪里跑？不乖乖闯了，我要你命！你可算来了啊！怎么回事？都怪那个潘丽，是他先出言羞辱我。汤姐只是想为我讨回公道，结果他直接就动手了，汤姐的肋骨都断了。医生建议直接住院。这人呢？他在隔壁病房。汤姐夫，你可一定要为汤姐讨回公道。潘丽也出来了。嗯。你是怎么回事？不行的伤，是你弄的吗？不是。不过分。什么？你就不怕影响到你工作时，影响到你家人，甚至你在夜店的名誉？又或者影响到你老公好不容易升职得来的位置，还真是各为其事。那你出院之前，会出现道歉。总裁，如果这次佩丽小姐不道歉的话，肖小姐的律师就会报警，出具伤情鉴定书。肖小姐，若是依据肖小姐势力打这个官司的话，潘燕小姐就不只是影响工作这么简单了，有可能还会被拘留几天。上次你出轨的事儿，老爷子一直在盯着你呢。如果这次总裁还袒护潘燕小姐的话，恐怕……我能让他道歉吗？去帮我查一下潘燕的伤怎么回事。是你啊。来道歉的，肖小姐，这次的事儿是我不对，您大人不计前嫌过。潘丽小姐当时动手的时候挺潇洒的，是我错了，请您原谅。你的道歉那么值钱吗？我可是断了一根肋骨哎，你个贱！赔上你所有的医药费、精神损失费，这也说明他出于所有的钱。谁稀罕这点钱？滚吧！我他一个人住院这么久，就没人来看看。这里还是不想回来。总长，副总愿意载我。大哥。哼。你脖子怎么受伤了吗？不小心。一个人住院，你老公都不管了吗？他很忙的。你不对你老公太不放心了。但是
法律上的夫妻，名义上也算是亲人吧。他想要追求的东西，我当然不支持。就算他在外面找你的人，你也无所谓吗？那我就是找男人了，陈平。如果要找的话。打算找个什么样的？我真是服务，居然觉得傅彦辰这话的意思是要赶着给别人当男小三。我就是开玩笑的，不懂陈范军。天不亮，红牌单车的电影，直到三。他的脾气真是严重。我目送他们行色匆匆。总裁对狗毛过敏，这是谁家的？上来来上来。娘娘，娘娘，怎么跑出来了啊？这是你，你的狗。啊、是，他趁我家里没人，非跑出来了。不好意思，给你们添麻烦了。小小心一点，不沉静一点。没事，其实你双向。啊、哦，谢谢。红、嗯、包才五百，这狗神竟然是爱马仕。给你。叫的是我，你气愤什么？小王，他好像有点喜欢我。不知道，是主人叫的吗？总裁，那边传来的消息就是这样。之前我们拦截了盛家的业务，所以啊，这个盛中就一直在住院。他们公司的业务一直由他的助理在打理。最近他们好像要跟一个人签单。但是这个公司被我们傅家拉入黑名单，其实啊，这个项目就是一个坑。他们估计要赔好几百个亿，可是这个盛家现在没有这么多现金流，到后面真要签了合同的话，赔不上钱，这盛家就得破产。盛家破产跟我有什么关系？是没事干了。哎，总裁，老爷子打电话问过两次，看你最近有没有跟肖小姐见过面。那老同志，那方面你还是其他人。谁呀、啊？我啊。不过你是一个女人，结了婚了，她老公不跟出轨，为什么就是不愿意离婚呢？总裁。我觉得大多数女性在婚后都是气吞声的。跟着小姐虽然很能干，但是还没有摆脱传统女性对婚姻的那种束缚。什么婚姻？都没说是的。听说你把小伟送出国了？之前陪你被人绑架，差点出事，那两个绑匪逃到了国外去。我最近才把人找出来，说是替人办事的。肖月给了他们一千万。肖月能拿出这么多钱，应该不止他一个人。对，应该还有肖出勤吧，但我现在没有证据。再加上肖家要保他，暂时动不了。不过下一步要清算的，就是他。你真的一点都不喜欢肖出勤吗？你真的一点都不喜欢肖出行？以前的我不知道什么是喜欢，只知道从小到大所有人都喜欢大哥嘛，只有肖出行例外。那时候大哥喜欢出行，所以我和他在一起，是因为好胜心嘛，就想在一件事上赢过大哥。当然，现在一年一零年了，大哥也去世。那你？现在知道什么是喜欢了？安、啊、妮吗？我就不明白了，他是给你灌什么迷魂汤了？之前我跟你说他喜欢你，你不屑一顾，现在他不对你示好了，你反而上火，他还没离婚呢。你傅彦成，堂堂傅家继承人、傅氏总裁，要给人当小三吗？哦、啊，对了，肖小姐的朋友圈你看了
，说你们俩关系很稳定，看来你让萧家把萧月送走，他也着急。你到底是怎么想的？我怎么想的不重要，重点是他怎么想。而、啊、他怎么想的？不说偏你，我说的是萧初晴。所以说，你和潘米的关系，你怎么想也重要，重要的是他怎么想。那如果潘米赖上你，你也认了。你说话呀，你到底是什么意思了？合着我刚才说了那么多关于肖淑晴的事儿，你一句话都没听进去，满脑子在想一个已婚的女人。我没有。好，看那边那个女孩。他和潘妮比怎么样？不理他了。燕长，你看那边那个身材特别棒的女孩，你觉得他和潘妮比谁更好？这,这人都喝醉了，防备怎么还这么强？<笑>哎，哥哥，你就自己能进去吗？刘氏，明天。怎么办？怎么办？林林林林，醒了，是不是穿帮了？人家出去躲躲。林林那么喜欢这个，现在应该很着急吧？<笑>副总，林林是不是又调皮乱跑了？他在我这呢。哦，他在您那儿啊？哎，我就说找他一晚上也不见他。嗯，那我现在开车去接他吧。你知道我在哪？呃，我不知道，所以您现在在哪？哦，不用了，没事，我开车送他回去吧。别别别，副总，您这个点肯定是喝酒了。嗯，喝车不开酒，喝酒不开车。你个，你发我位置就行，我现在过来。你在担心我？哎，不是，主要是这大半夜的吧，万一我老公知道了多不好，对吧？你呀、啊、你呀、啊，在他心里啊，也不过如此而已。嗯，满脑子都是那个出轨的老公，真应该去看看眼科。先生，昨天那条狗也不知道是谁家的，我想着你狗毛过敏，要不扔出去吧？先别扔，养几天了。你去买点狗粮。傅先生不仅没有怪罪，还让我去买狗粮。哎，傅副总，那个昨晚年年的事儿。昨晚喝多了，看错了，他不在我那儿。不是傅总，嗯，我的年年确实不见了，您可能没有看错。您告诉我他在哪，我自己去找。我现在有老婆帮你找我。啊！我老公他确实挺忙的，那你就让他不忙的时候帮你找。还有五分钟，我开早会了。如果不是忙的人事，别来找我。哎，你们知不知道傅先生是不是之前给男人背书的时候，跟男老板说要给购买情侣装的是去买的？啊，真的假的？哼、嗯，半小时之内。自己去领辞职信。刘婶，年年先养在那里，但是还是不要让副总知道那是善小的狗，一切看副总的意思。喂。是小姐，你出去已经叫完了。爸，你在吗？绵绵啊，我晕迷了这么长时间，我醒来
，身边就只有你。二磊，我是不是心情不好？没事儿，就是有点累。你怎么回事？天气这么冷，你还在这蹲着，是不是因为工作不好？是我被你知道了。这是冬天上洗完之后签署的协议，他从将甚至所有的股份交给你，希望你能在他最后正式。从今天开始，盛世集团交给我管理。我搬住院这段时间，公司一直是苏兰在管理的。害人了，为什么不来跟我汇报？苏兰似乎连夜跑路了，人也联系不到。盛总，你要求查的公司重大项目合同，我已经整理清楚了。其中，苏总已经跟普维签订了五十亿的生产合约，要求我们在半年内完成。可这几乎是盛世两年的产能。按照合同，如果我们不能按期交付，半年时间一到。盛世就得赔偿对方一百亿，一百亿，盛世的市值都没有那么多钱，没想到盛世被折腾成了一个烂摊子。总裁怎么办？想想办法。哎，我听说你们盛世集团让人给坑了。那普威公司啊，本身就是个坑蒙拐骗的公司，啊，都进富士的黑名单了。你签合同之前没让你老公好好把把关啊？顾少，今天是来幸灾乐祸的。不是的，安奈小姐，我既然能约你出来，当然是要帮你解决问题。只要你今天好好陪我吃顿饭，我就帮你出个对策。走吧。呀，万总，您还真是花心啊！前两天见你身边的女伴还不是这位呢。你可不能乱说啊！她不是我的女伴，她是我的合作商，她的专业是室内设计。以后啊，我们还会有很多合作。好。你想喝吗？你很想你。你放心，我都记住了。在外人面前要注意的紧紧我，而且跟我很可爱的样子，知道吗？好。哎呦，黑奶，你家里那位老公还真是没用啊，居然连你和马总的私人恩怨都解决不了。依我看，你只能从他的公司普威入手了。你跟马总有私人恩怨？不走，黑奶是帝都美术学院毕业的。马广在美术学院干那些事儿，你又不是不知道。你没看佩内现在都不画画了，多半跟马广有关系啊。这不是不是每一个事是关系。副总，你手里的料足以让普威倒闭吧？何不帮一帮佩内？毕竟佩内他也是你手里的设计师嘛。我凭什么帮他？二奶，我这次升职啊，多亏了你，我都不知道怎么感谢你。总理，我那会儿去干嘛？我。给我试一次，马广的事我帮你解决。我已经结婚了。就你那废物老公，他能帮你什么呀？你怎么能自己骂自己？怎么样，考虑好了吗？大姐。还回去了吗？我
给你时间考虑，可你知道的，我有洁癖，在你考虑的期间，最好不要让他碰你。副总，你喜欢我吗？如果这个时候承认喜欢他，那我就输得彻底。佩林，你结婚了，我也结婚了。跟你说的一样，成年人的游戏，玩玩而已。你是个聪明人，我想你知道该怎么选择。来，表哥，你知道你现在眼里荡漾着什么吗？荡漾着被别人老公偷腥的味道。滚。吃到嘴了，那就是吃到嘴了，还没吃到其他地方吧？哎，想不到呀，想不到，我的高岭之花兄弟竟然会喜欢少妇啊！也不能乱用词汇，可这就是事实啊！是，我承认他有几分姿色，但你不是有洁癖吗？你真的不介意他有老公？哎，你想想，万一他刚跟他老公亲完嘴。然后来亲你，你膈应不膈应？看来还是挺介意的。提醒你一句，玩玩而已。这种人能跟你玩婚外情，跟别人也一样。他道德底线低，千万不要被绕进去。还需要你说吗？我比你更懂这个道理。你要是真明白了，我就不会跟他纠缠了。跟你，现在来，价格不一样。他在报复我，报复我在包厢里把他推开了。那副总您说说，现在是什么价？之前吃一次，现在得吃十次。好，十次就十次。呀、啊！都来找我了，还把这人发现。我是马果。你老公徐略在我手里，一个贱人要是再装看不到我的消息，我直接弄死他，你信不信？难怪突然改变主意了，原来是马光把他老公给抓了。副总、哎，你能不能先把鸡块埋伏我资料？剩下毒素我不会外账的，你先把资料给我。他满放犯罪的消息，明天早上交到警察局去。明早九点，我要看到普维被查封的消息。还以为他只是交出那份资料，其他的事情还得我去跟警方交涉。没想到他会一步到位，直接全部对准。热儿，你真了解？嗯。嗯。明晚八点，到这里了。检查。和绵绵的关系发展的怎么样啊？我的曾孙子什么时候能够出生啊？还不错。你说绵绵的父亲怎么会有病呢？你去医院问了吗？到底是什么病？你呀、啊，抽时间还是过去看一下吧。爹呀、啊，他不是跟您说过，我们还在努力吗？哼。
，绵绵呀，总是替你说好话，你这孩子呢又不听话，还闹出什么出轨的事儿。要是再发生这样的事儿，我腿给你打断。你和萧家那个女孩子呀，彻底断了吧，要不然会断的。怎么，你还不服气？不是、啊，爷爷，这个我今晚还有点事。这些不给您了，其实已经给我说过了。你们的会议呀、啊，已经开过了。今天晚上没有什么安排，你就好好的陪着我这老头子下棋吧。不是啊，这爷爷我，你这么心急，难不成有女人在等你？没有，没有。打下棋到现在，你都看了五次手表了，心不静。不是，爷爷，这个合作方来电话了，我还得跟他们谈谈这个上午的会议内容呢。这都八点了，要不这样，我下次再陪你，好吗？谁是徐烈的家属？裴敏，你还真是信守承诺呀！哇，还怪我爽约又生气了。迟到了四个小时，还算数吗？算了，反正已经生气了，我还是不要装枪口了。马上落网回破产了，咱们再也不用背那一百亿的债务了。盛世集团这次总算是渡过了难关了。之前你讲投那个影视项目，制作方愿意让出一点五个亿的资金额，约了你今晚在蓝天餐厅当面聊。知道了。哎，腰好酸，傅彦辰真不是人。合作愉快，合作愉快。合作愉快看到没，这是盛总，这次项目他可要投资一点五个亿，你能演个男一还是男二？不知道该怎么表现了吧 ？Penny， 我可以亲你吗？这下有人又倒霉了呀！哎、才两天没见，这是又找了一个。你老公满足不了你，难道我也满足不了你吗？今晚要是没碰到我，是不是打算跟甘乐小妹去玩？我不明白你们为什么要生气。为什么要生气？你说呢？到底要找多少个男人？我没有要找。谁去的？这首诗的旋律。好想把你藏进我怀里。除了我跟你老公之外，还有过别的男人吗？真的。在你左边的心脏，想和你一起聊到天亮。数着星。表哥。你这也不行啊！这么快就结束了？滚！你真和设计师搞上了？有问题吗
，这种有妇之夫都不知道玩弄过多少男人，你也不挑。什么意思、啊？表哥，没漂亮，没漂我承认她长得很漂亮，但她结婚了，再漂亮也没达到让我兄弟上赶着去给她当小三儿的地步。说什么呢？什么小三儿？说话怎么那么难听？我们说我小三也就罢了，但不要这么说他。他除了他老公以外，就我一个。什么叫做哥哥？咱们男人啊，就得这样，能屈能伸。李总，老李跟张兄，别硬说了。老实说，你之前没看过，还是有点担心你们会搞错。我喜欢。嗯，你还没看过。我就是喜欢。嗯喜欢这栋房子吗？当然喜欢了，不设计的。送给你。副总，您在开玩笑吧？这个礼物太贵重了，而且我已经结婚了。你要怎么样才肯跟你老公离婚？如果你不缺钱，那你说。你想要什么？等我离婚，想要什么，我都给你。做蜜，你应该是喝多了，对吧？这么看不上我吗？你是不是脑子有问题啊？你非得跟这种男人过苦日子吗？我要跟谁在一起是我的自由，我不想做别人的小情人。我还没有想过你当我情人，那这样吧，我当你情人，我会离婚的。你不想离婚也没关系，钱我照给你。我不喜欢你，就找我。妹妹，我离婚了，我可以郑重其事的追求你了。你个混账东西！你真的和妹妹离婚？你你怎么能这样？三年前他一个人领结婚证，为什么现在我不可以一个人领结婚证？姐姐，是不喜欢，而且我又喜欢的人，还真打算和我结婚。爷爷对不住你啊，都是这个混蛋东西。他他有眼无珠啊！我就是你的前妻，就是。陪你